നമ്മളിൽ ആരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലകത്ത് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാല്ലേ വലിയ മഹാസംഭവം എഡിറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലേലും ഇച്ചിരി എങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യും വേറെ കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോശമെന്ന് പറയില്ല ബട്ട് യു കൻ ഡു ഇറ്റ് ഈവൻ ബെറ്റർ ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള അടാ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അട്ടിപൊളി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൈതവേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് കയ്യിൽ ബട്ട് അതിനകത്ത് അടാ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടാ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി സി ഒ ആൾ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാധനം സി സി ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സോ യു കൻ ഡൗൺലോഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ എലോങ് വിത്ത് മീ പൈതവേ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡിയോ ടൂറിൽ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ച് എന്താ അതിൻ്റെ പേരെന്നൊക്കെ ഞാൻ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൈതവേ ഇതിൻ്റെ പേര് ആറ്റ്കോം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാഷ് കൻ ചെക്ക് അലോങ് അപ്പോൾ ശരി ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇല്ലാത്തവർ ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വരിക അപ്പോഴത്തേനും റൺ ഓൺ ദി ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഗുഡി വാഡീസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പിലായി ഫോട്ടോ അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നില്ല ഏത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വേർഷൻസിലും നമുക്ക് ഇത് സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് ഏതും എല്ലാം ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അകത്ത് ചുമ്മാ ചെറിയ കളർ മാറ്റങ്ങളല്ലാതെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സി എസ് ടു മുതൽ ഇപ്പോൾ സി സി വരെയുള്ള എല്ലാത്തിലും ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ബൈ ദ വേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ലുക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒന്നുമല്ല ഒന്നാമത് മഴയാണ് തണുപ്പാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ ലാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ഗ്ലാസ് ഒന്നുമല്ല ബട്ട് ഫോർ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് കണ്ണിക്കാതിരിക്കും അധികം കൂടുതലൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ദ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വന്നവരാണെങ്കിലും ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ലാപ്പിനകത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെയിലും ഒപ്പം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക് നമ്മളെവിടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഈ ന്യൂ ഫോൾട്ട് ഡീനകത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടിടുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് സൈസിലേക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ ബോ ടൂൾ ബോക്സ് നിങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ബാർ എന്ത് വെച്ചാൽ ഇതിനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇത് കാണുമായിരിക്കും ഒന്നിലേ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് കാണാത്തവർക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ വിൻഡോസിൽ ടച്ച് ചെയ്ത താഴെ ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ടിക്ക് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ക്രോപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ കുറച്ച് ആകാശം ഒഴിവാക്കി കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോപ്പായി ഓക്കെ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്രോപ്പ് സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേൾസ് ആണ് അതായത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എം കൺട്രോളും എമ്മും ചേർത്തി അമർത്തിയ കീബോർഡിൽ അമർത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് കേൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലൈൻ ഇത് നമുക്ക് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആക്കുക മുകളിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ പിക്ചർ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടി കൂടി വരും താഴേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അതാണ് ഈ കേൾസിൻ്റെ പരിപാടി ആൻഡ് ഈ സൈഡ് ഈ ഡോട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം യു സി ഓക്കെ
അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രീസെറ്റ് മേടിച്ചവർ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് കാണിച്ചത് ലൈക്ക് നമ്മുടെ പ്രീസെറ്റ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എസ് എം മേറ്റ്സിന്റെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാ യു ഗാസ് ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ അവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാത്ത പ്രീസെറ്റ് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബിഫോർ ആൻഡ് ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ യു ഗാസ് ക്യാൻ സി അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ലാപ്പിനകത്തോ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോ മാത്രമല്ല പ്രീസെറ്റ് ഫോണിനകത്ത് മൊബൈൽ ലൈറ്റ് റൂം ഉണ്ടെന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ലൈറ്റ് റൂമിനകത്ത് ഈ പ്രീസെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് യാ അപ്പോൾ എന്താ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീസെറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് മേടിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതുപോലെയുള്ള പതിമൂന്ന് പ്രീസെറ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഗുഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രീസെറ്റ് ഇട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതെടുക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മുതൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക പിന്നെ ടിൻറ്റ് ഉണ്ട് സോ അതെല്ലാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോട്ടോ ആണെന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ കുറച്ച് എടുത്ത് അറിയണം എന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഷാഡോസ് എല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതലാക്കിയിട്ടേ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി ഒരുപാട് ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാരിറ്റി മേലെ കളിക്കണം അതുകൊണ്ട് പിക്ചറുടെ ഒരു ലൈഫ് ക്ലാരിറ്റി ചിലപ്പോൾ കളയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഡിഹൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ വൈബ്രൻസ് വൈബ്രൻസ് മാത്രം കുറച്ച് കൂടുതൽ സാച്ചുറേഷൻ ലൈറ്റായിട്ട് കൂടുതൽ ഓക്കെ ഫൈൻ ആൻഡ് ഈ ടാബ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ടാബിലേക്ക് വരിക അതായത് കേവിൻ്റെ ടാബാണിത് നമുക്ക് താഴെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ലൈറ്റ്സ് ഡാർക്ക് ഷാഡോസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിക്ചർ അതിനനുസരിച്ച് മാറും ഞാൻ അത്യാവശ്യം എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ രീതിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഈ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഷാപ്പനിങ്ങോ നോസ് പ്രൊഡക്ഷനോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ അടുത്തത് എച്ച് എസ് എൽ അതായത് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ ലൂമിയാൻസ് ഇതിനെയാണ് എച്ച് എസ് എല്ലിന് ഷോർട്ടായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പിക്ചറിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ കുറേ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് പിക്ചറിൽ വേറെ ഫുൾ യെല്ലോ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് സോ ഗ്രീനും യെല്ലോ ആണ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഈ പിക്ചറിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യെല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ഹ്യൂൽ യെല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും തോറും നമ്മുടെ പിക്ചറിൻ്റെ കളർ മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് യെല്ലോ കൂടുതലാക്കി വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് അടുത്ത പ്രൈമറി ഗ്രീൻ ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്ലൂഷ് ഉണ്ട് ബാക്കിലൊക്കെ സോ അടുത്ത പ്രൈമറി ഞാൻ ഗ്രീനിൽ കളിക്കണം ഗ്രീൻ കുറച്ച് ഫുൾ കൂടുതലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അടുത്തത് ബ്ലൂ ആണ് ഏകദേശം നോക്കി മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ബ്ലൂ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്താക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ സ്കൈൻ്റെ കളർ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഹ്യൂൽ ഞാൻ കളിക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് സാച്ചുറേഷനിൽ ചെന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ഇത് എത്രത്തോളം കളർ കൂട്ടാനും എത്രത്തോളം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റാനും പറ്റും സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രീനിനെ ഫുൾ ലോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അടുത്തത് യെല്ലോനെ കുറച്ചും കൂടി ലോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ സീ പിക്ചർ നല്ലൊരു ഭംഗിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കളറാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ കളറാണ് ഇവിടെ ഓറഞ്ച് എന്ന് ഉള്ളത് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ പിക്ചറിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ ഏകദേശം ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയി പോകുന്നത് സോ ആ സീറിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ കൂടുതൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ബ്ലൂ ആണ് സ്കൈൻ്റെ കളർ അത് കുറച്ച് കൂടുതലാക്കി കൊടുക്കുക അന്ന് സ്കൈ കുറച്ചും കൂടി ക്ലീൻ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി ഞാൻ സാച്ചുറേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് ലൂമിനൻസിൽ പോയെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ വേണമെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് സോ എല്ലോ കുറച്ച് ഞാൻ കൂടുതലാക്കാം ഇത്രയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രീന് കുറച്ച് കുറവാക്
ഉറപ്പ് വേണം താഴത്തെ ലെയറാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണൂല മുകളിലത്തെ ലെയറിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക കളറിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള കളർ ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് യെല്ലോയും ബ്ലൂ ആണ് സോ റെഡ് ഇവിടെ മുകളിൽ റെഡിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് യെല്ലോയിലേക്ക് മാറ്റുക ആൻഡ് സൈ ഇത് ഈ പരിപാടി കൂട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പിക്ചർ അവിടെ സൈഡ് മാറുന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പിക്ചറിൻ്റെ കളർ ഓക്കെ കുറച്ച് ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബട്ട് അത് നമ്മൾ ഫോണിനകത്ത് കൂടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് കൂൾ ആൻഡ് അടുത്തത് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ ഞാൻ കൂടുതൽ മാറ്റിയാൽ പോലും പിക്ചറിൽ ഗ്രീൻ ഇല്ല ഗ്രീൻ്റെ പ്രസൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് പിക്ചറിനകത്ത് സോ പിക്ചറിൽ ഒന്നും ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ആൻഡ് ഈ സ്കൈൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് സയാനിഷ് കളറാണ് സോ സയാനിലെ മാറ്റുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് സ്കൈയും പുറകിൽ മൗണ്ടെയ്നും യു ഗാസ് കെൻ സീറ്റ് ആൻഡ് യെസ് ഞാൻ അത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ കൊടുത്തു ഇനി കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തത് കളർ ബാലൻസ് ആണ് അത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ബി യു ക്യാൻ സി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇതിൽ താഴെ മിഡ് ടോൺസ് ഉണ്ടാവും ഹൈലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഷാഡോ ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്നിലും ഈ മോളിലുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും സയാൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടും കുറയുകയും ചെയ്യാം മജന്ത അതുപോലെ ചെയ്യാം സോ യെസ് അപ്പോൾ അതാണ് കളർ ടോണിൻ്റെ ആവശ്യം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട മിഡ് ടോൺസിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സയാൻ ഏകദേശം കുറച്ച് മൈനസ് സിക്സ് ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് മജന്ത കുറച്ച് മൈനസ് വൺ കൂടുതൽ ഇതിൽ കളിക്കരുത് ബിക്കോസ് ഇത് ഫോട്ടോനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ല കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല വേണേ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഷാഡോസിലും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മിഡ് ടോൺസിൽ കുറച്ച് വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ്സിലും കുറച്ച് വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു കാൻ സീ ദ വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഷാഡോയിൽ സീറോ 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 ഓക്കെ ഡൺ ആൻഡ് ഇനി അടുത്തത് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ടൂൾസിനകത്ത് ഇതാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റെ ടൂൾ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ അൽഗോറിതം വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഐ സൂത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാം സോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഗ്രേഡിനിലേക്ക് കടന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേഡിനിൽ ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഗാസ് കാൻ സി ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നീളത്തിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരും ഇതിൽ ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതും വരും സോ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് വരിക ഈ കളറ് പലതും ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കും വരിക സോ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിലുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക ഈ റൈറ്റിൽ ടോപ്പിലുള്ള ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് ഉണ്ടാവും ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് സീറോ ഡൗൺ ആയി ഒപ്പാസിറ്റിയിൽ കൊണ്ട് മൗസ് വെച്ചിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആക്കിയ സീറോ റൈറ്റിലേക്ക് ആക്കിയ ഹൺഡ്രഡ് സോ സീറോ ഓക്കെ ഫൈൻ ആൻഡ് ഇവിടെയുള്ള താഴെയുള്ള കളർ ഇത് ഈ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പലതായിരിക്കും കളർ എടുക്കുക ബ്ലാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ഫൈൻ ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ സൈഡ് ഈ താഴത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഇതിലൊരു പർപ്പിൾ പോലത്തെ കളറാണ് സോ ഇത് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ബ്ലാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ഫൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലെ ഹിറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈൻ ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പിക്ചറിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് പിക്ചറിനെ കൊളവാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വേണേൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജെ അപ്പോൾ ഒരു ലയറും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇങ്
ഭയങ്കര അടിപൊളി ആയിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത് ക്രോപ്പ് രണ്ടാമത് കേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത് ലെവൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നാലാമത് ക്യാമറ റോ അഞ്ചാമത് സെലക്ട് കളർ പിന്നെ കളർ ബാലൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവസാനമുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മാസ്മരിക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വേറെ ക്രിയേറ്റീവ് അടിപൊളി ബാങ്കർ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇത് നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ഡോൺ ഫോഗ് ടു ടാഗ് മീ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാഷ്ടാഗ് എസ് വൈ മീറ്റ്സ് യു കൻ സി യുവർ യുവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഇതുപോലെയുള്ള വേറെ ക്രിയേറ്റീവ് ബാങ്കർ സംഭവങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഇതുവരെയൊക്കെ കീപ്പ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആയി കീപ്പ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബി ക്രിയേറ്റീവ് ബൈ